வெல்கம் டு ஹெச்டிஎஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் அக்வெஸ்டிக்ஸ் லெசன்ல சிக்ஸ்டி செவன் பேஜ் நம்பர்ல உள்ள சால்வ் ப்ராப்ளம் ஒன் பார்க்க போறோம் எ சோர்ஸ் ப்ரொடியூசிங் எ சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நைன்டி ஹெர்ட்ஸ் நம்ம இந்த சம் எல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு டாப்லர் எஃபெக்ட்னா என்ன அதனுடைய பேசிக் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வீடியோ அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் எப்படி மெமரைஸ் பண்ணணும் ஈஸியா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும்ன்றத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை பாருங்க இல்லைனா இந்த சம் எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா புரியாது ஒரு சோர்ஸ் சோர்ஸ்னா ட்ரெயின் ஞாபகம் வச்சுங்க லிசனர்னா யாரோ ஒரு பர்சன் அந்த சவுண்ட கேக்குறாரு ட்ரெயின்ல இருந்து வர சவுண்ட கேக்குறாரு அந்த சோர்ஸ் வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு அதை லைவா யோசிக்கணும் நீங்க வந்து அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா யோசிச்சீங்கன்னா தான் சம்மலாம் புரிஞ்சு போட முடியும் இல்லைனா அப்படியே சோர்ஸ் லிசனர் அப்படின்லாம் படிச்சீங்கன்னா புரியாது அதுக்காக தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ட்ரெயின் வந்து ஒரு சவுண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அளவு வந்து நைன்டி ஹெர்ட்ஸ் அந்த சோர்ஸ் அதாவது ட்ரெயின் வந்து அப்ரோச் ஆகுது யார நோக்கி வருதுன்னா ஒரு லிசனர் அந்த லிசனர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறாரு ஸ்டேஷனரினா ரெஸ்ட்ல இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அந்த லிசனர் மூவ் ஆகலன்னு அர்த்தம் வித் எ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு என்ன ஸ்பீட்ல இங்க பாருங்க லிசனருடைய ஸ்பீடுன்னு பாத்துறாதீங்க அது ரொம்ப தப்பாயிடும் லிசனர் வந்து ஸ்டேஷனரி யார் வந்து மூவிங் சோர்ஸ் அந்த ட்ரெயின் தான் மூவ் ஆகுது ட்ரெயினோட ஸ்பீடு எவ்வளோனா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் நம்ம ஏற்கனவே புரிஞ்சுக்கிட்டோமா சிம்பிளா பீன்ற லெட்டர் தான் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட விட ஒன் பை டென் அளவு தான் இந்த ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம சம்ல பார்ப்போம் வாட் வில் பி த ஃப்ரீக்வன்சி ஹேர்ட் பை த லிசனர் லிசனர் ஹியர் பண்ற அந்த ஸ்டேஷனரியா ரெஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த லிசனர் ஹியர் பண்ற சவுண்டோடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டெப்பையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் சம்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நானும் சம்ம சால்வ் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் வந்து சோர்ஸ் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டேஷனரி லிசனர் அப்படியே ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருந்தாங்க சோர்ஸ் மூவ் ஆகுது ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது ஒரு ஸ்டேஷனரி லிசனர் நோக்கி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் அப்பர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இதை நான் ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த ஃபார்முலா தான் இது இந்த சுச்சுவேஷன் நீங்க பார்க்கணும்னா சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கணும்னா லிசனர் அட் ரெஸ்ட் எந்த சிச்சுவேஷன் பாருங்க இது சோர்ஸ் அட் ரெஸ்ட் இது ரெண்டு தான் லிசனர் அட் ரெஸ்ட் லிசனர் அட் ரெஸ்ட் சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லிசனர் அதாவது ட்ரெயின் லிசனர் நோக்கி வருது அப்ப இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை வி மைனஸ் வி எஸ் இன்டு என் இந்த ஃபார்முலால நம்மளுக்கு என்ன குளூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு குளூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ சோர்ஸ் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து நைன்டி ஹெர்ட்ஸ் இது சோர்ஸ் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி இது லிசனருடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அப்பர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன லிசன் பண்றோமோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்பர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என் டேஷ் லிசனருக்கு இந்த லெட்டர் எல்ன்றத ஞாபகம் வச்சிங்கன்னு சொன்ன மேல டேஷ் போட்டுறது எல் ஞாபகம் வச்சிங்க இது வந்து சோர்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ட்ரெயினோட ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரெயினோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா நைன்டி ஹெர்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ எனக்கு பதில நைன்டின் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்க பி எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா பி எஸ்ன்றது என்ன அந்த சோர்ஸ் உடைய வெலாசிட்டி சோர்ஸ் உடைய வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இந்த சம்ல இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டேரக்டா போட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை நான் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பி எஸ் வந்து பி டிவைடட் பை டென் அதாவது ஒன் பை டென் இன்டூ வின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது எப்படி வந்தது அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றேன் இதுக்கு இந்த ஸ்டெப் மட்டும் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிறத படிச்சு புரிஞ்சிருக்கணும் சோர்ஸ் உடைய ஸ்பீடு பி எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் ஒன் பை டென் டைம்ஸ் இன்டூ வி இங்கே உங்களுக்காக நான் அந்த ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்ல பி எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இன்டூ வி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ல போடல புக்ல உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் இது கூட போட்டிருக்கேன் இதே போல தான் எக்ஸாம்ல எழுதணுமான்னா கிடையாது உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்க சம்ம சால்வ் பண்ணீங்கன்னா போதும் புக்ல இருக்க ஸ்டெப் நிச்சயமா எழுதிருக்கணும் வி எஸ்க்கு பதில ஒன் பை டென் பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த ஃபார்முலால வி எஸ்க்கு பதில ஒன் பை டென் பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன்னா இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க சோர்ஸ் உடைய வெலாசிட்டி வந்து 
டென் பி மைனஸ் வி மைனஸ் பின்னா அங்க ஒன் பி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப டென் மைனஸ் ஒன் நைன் பி டிவைடட் பை டென் இத டிவைட்ல டிவைட் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா ரெசிப்ரோக்கல மாத்திக்கணும் வி இது டிவைட்ல இருக்கு அப்ப மல்டிப்ளை நான் மாத்தணும்னா கீழே இருக்கிறது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் நைன் பி பை டென் டென் பை நைன் பின்னு எழுதணும் விம் விம் கேன்சல் ஆயிடும் ரிமைனிங் இருக்க நம்பர் வந்து டென் பை நைன் இந்த டென் பை நைன் தான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க இதுக்கு பதில டென் பை நைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க எனக்கு பதில ஃப்ரீக்வன்சி நான் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா இன்டூ நைன்டி ஹேர்ட்ஸ்ன்றதுனால அந்த யூனிட் ஹேர்ட்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் நைன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணா ஒன் நைன் எஸ் நைன் டென் நைன் சார் நைன்டி அப்புறம் டென் இன்டூ டென் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ்னு வரும் அப்பர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் இப்ப சம்ல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க நம்ம போட்ட ஸ்டெப் எல்லாம் சில ஸ்டெப் இருக்கும் சிலது இருக்காது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ